কই আইলাম টাওয়ার নাই লোকেশন নাই হাওয়া বাতাস নাই একটা মানুষও তো দেখি না এইটা আবার কোন জায়গা রে বাবা মনে হয় বারমুড়া ট্রাইঙ্গেল দূর যা জঙ্গলের মধ্যে থাকবো সাপ বাঘ বাল্লু কয় কি ভূত আছে হাই রে হাই ভূত হ্যাঁ দেখতাম কিসের ভূত আর ভূতে নাকি আবার বাসিও বাজায় না থাক আজ কি আর গাছ কাটতাম না বাড়ি যাই 
এক দুজন থাকলে একটু সাহস পাওয়া যায় জায়গা এতক্ষণ ধরে হাঁটতেছি রাস্তা দিকে শেষ হয় না এদিকে আবার সন্দেহ আইতেছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হইব আর তাহলে এবার যাওয়া হবে কালাপাহাড়ের ভৌতিক রহস্য উদ্ঘাটন করতে এখান থেকে প্রায় স দেড়শো কিমি দূর হবে কালাপাহাড় অবস্থিত রাত ঘন হলেই নাকি কালাপাহাড়ের চূড়ায় ধপ করে নীল আগুন জ্বরে উঠে সেই আগুন নাকি অতি প্রাকৃতিক পিশাচের আগুন ওইখানের অশরীরি আত্মাদের বাস এমনই লেখা পত্রিকা তবে একটা মজার ভূতুর ঘটনা হলো সন্ধ্যা হওয়ার পরেই পাহাড়ের চূড়া থেকে একটা অশরীরি বাসির সুর আকাশে বাতাসে বেজে উঠে এত ভয়ঙ্কর সুর যে পাতালপুরি থেকে আসমান পর্যন্ত কনপমান হয় কালাপাহাড়ের কোনো মানুষ তো দূর পক্ষী পর্যন্ত এলাকার ভেতরে ঢুকতে পারে না মিস্টার দেব পরিচয় করে দিই সে হলো মিস্টার রনিত আমাদের কালাপাহাড় মিশনের ইউজ পাই নতুন জয়েন করেছে এই মিশনের ব্যাক আপ দেবে সে থ্যাংক ইউ মিস্টার দেব রনিত একটা সিক্রেট বিষয় জানালো যে ওই কালাপাহাড় এলাকায় গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেছে গুপ্তধন আর সেই গুপ্তধনের উপর নজর দিয়েছে একটা শক্ত মাফিয়া টিম করালিন মাফিয়া টিম আর আমাদের আজকে সেখানে যেতে হবে ঠিক আছে তোমরা তৈরি হয়ে যাও কিন্তু স্যার পত্রিকায় যে বেরোলো অশরীরি আত্মা পিসাজ নীলাগুন বাসির সুর এইসব কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলে তো এই ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না মিস্টার দেব তবে যাই রোটে কিছু না তো কিছু ঘটে বটে পাই দেবে আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন না স্যার দিনের বেলা বিশ্বাস করি না তবে রাতের বেলা ওই আর কি ব্যাড জোকস ভেরি ব্যাড জোকস ওকে আমাদের মিশন এক্ষুনি বাড়তে হবে সব বি রেডি ডর না মানা হে ডর কে আগে জিত হে ভেরি ব্যাড ডায়লগ ট্রেনিং হয়েছে তো নাকি এমনি এমনি ঢুকে পড়লে বন্দুক চালাতে পারো আরে স্যার একটাও নিশানা মিস হবে না একদম 100% গ্যারান্টি বেশ তাহলে দেখা যাবে ইনি হলেন হরিচরণ এই গ্রামেরই বাসিন্দা আমাদের লোকাল গুপ্তচর এই এলাকার সব খবরাখবর সে আমাদের পাঠাবে ঠিক আছে ঠিক আছে
বাবু পত্রিকায় যেটা লেখা আছে তাই একেবারে অক্কল করে হাসা করে কোনো মিশা কথা লেখা নাই বলেন কি মশাই হ্যাঁ বাবু আমার নিজের সচক কে দেখা কিটা কই আপনি রে কি ভয়ঙ্কর ছবি উফ বিশ্বাস করবেন না এই দৃশ্যের কথা মনে হইলেই গায়ের হককল লুম খারা হইয়ে উঠে যখন অন্ধকার নামিয়ে আসে যখন বাতাস সা সা কইরা শুরু হয় ঠিক তখনই পাহাড়ের সুরায় ধূপ করে আগুন জ্বললে উঠে আর সেই আগুনের মাঝখানে একটা লুক কালো চাদর মহিরা বইয়া থাকে আর বাসি বাঁচায় কি বাসি সুর রে বাবা এই রকম বাসির ধুন আমি জীবনে শুনি নাই এই বাসির সুরে সমস্ত কালো পাহাড় কাইফা উঠে আর সমস্ত বন জঙ্গল যেমন কাইন্দা উঠে বাবু এই বাসির সুর যখন শুনবেন শরীরের প্রতিটা অঙ্গে শিরা উপশিরা চিন চিন কইরা উঠে পাপড়ে পাপ সমস্ত বন জঙ্গল কাইফা উঠে এই বাসি সুরে পাপড়ে বাপ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য ওরে বাপরে এখানে আবার কি চলছে দেখি দেখি ওরা তো দেখি আমাদের আগেই চলে এসেছে অ্যাডভান্স এবার জমবে খেলা হরিচরণ তুমি এক কাজ করবে তুমি ঠিক সন্ধ্যায় ওইখানে উপস্থিত থাকবে আর সুযোগ বুঝেই মশাল নাড়াবে ঠিক আছে घाटी गेड़े बस तब जाने की होते चले
কিরে মাল কেমন একদম তাজা বস একদম তাজা কিন্তু তোরা কেডা মাল তো আনতে আসিল বেন্নার লোকেরা আমাকে বেন্নে পাঠাইছে বস ঠিক আছে মাল দেখা সম্ভব এই তোলা বন্ধুক মাটিতে বলাইয়া দে বেশি চালাকি করে তো বাবুরে কানে কালার শরীরা দিব স্যার জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম কিন্তু ওরা কেউই নেই স্যার আশ্চর্য এক মিনিটের মধ্যে কি ওরা হাওয়া গেল নাকি হ্যাঁ স্যার আমাদের সাথে স্যার আজব ঘটনা ঘটছে কি হলো কি স্যার জঙ্গলের ভিতরে না পাওয়া যাচ্ছে মাফিয়া টিম না পাওয়া যাচ্ছে আমাদের পুলিশ ফোর্স সবাই যেন অদৃশ্য হয়ে গেল আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম কিছুই পেলাম না স্যার তবে কে যেন একটা আমার পিছু পিছু ফলো করছিল সেটা মানুষ নাকি জানোয়ার সেটাই তো স্যার বুঝতে পারলাম না সাহেব ওই পেশাসটাই হকলরে গায়েব করছে এখন আমাকে বলা এখন আমাকে বলা স্যার একদিকে মানুষ গায়েব অন্যদিকে ভুতুরে পরিবেশ ভালো কিছু ঠেকছে না স্যার এত বড় পাহাড়ি এলাকায় আমরা চারজন মাত্র মানুষ চলো এখন পাহাড়ের চূড়ায় যাবো পাহাড়ের চূড়ায় চলো দেখিলাম জন্ম জন্মান্তরে ভুলিব না আপনি মস্করা করছেন স্যার ভয়ে আমার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ভয়ঙ্কর অতি ভয়ঙ্কর ভূত নরকঙ্কাল পিসাচ ব্রহ্মদৈত্য শয়তানের সাক্ষাৎ দর্শন আর কি কমু একেবারে শয়তানের দেবতা এমন দৃশ্য তো স্যার আমি জীবনেও দেখিনি ওখানে কে আসছে উরে বাপরে এ কি দেখলাম হে করুণাম ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করো এইটারে ওই পিসাসটাই মাইরা ভালাইছে এবার 
আমাকেও ফালা বাবু আমি আগেই গেছি অতি ভয়ঙ্কর এবার আমাকেও ফালা আমাকেও মাইরে পালাইব বাবু এবার আমার কে মাইরে পালাইব স্যার বলছি কি সামনে ঘোর বিপদ আমাদের এখানে না যাওয়াই ভালো এর থেকে বন্দুকের গুলিও শেষ পুরো টিমও নিখোঁজ আমরা বেঁচে থাকলে বরং কাল ভোরবেলায় আসে দেখব হ্যাঁ এটাই সেটাই ভালো স্যার এটাই ঠিক এটাই ঠিক স্যার মিস্টার দেব ঠিকই বলছেন আমরা না হয় কাল ভোরবেলায় অভিযানটা শুরু করি আবার হ্যাঁ বাবু এটাই ঠিক কালকে ভোরবেলা ওই দিন কোনোভাবে রাত কাটানোর পর ভোর হতেই হরিচরণকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না আশ্চর্যের ব্যাপার হরিচরণের কোনো পাত্তা নেই আশ্চর্য ব্যাপার হরিচরণকে তো স্যার কোথাও খুঁজে পেলুম না দেখো ভূতার বয়ে পালিয়ে গেছে হয়তো রহস্য আরো ঘনীভূত হচ্ছে বিপদ ক্রমশ বাড়ছে একজনের পর একজন নিতে রাত পর্যন্ত হরিচরণ সাথে ছিল কিন্তু ভোর হতেই গায়ে ভয়ে পালালো নাকি জমে টেনে নিল কে জানে ওটাতে তো কঙ্কালের মাথা ছিল মাথাটা আবার গেল কই বলছি মিস্টার দেব বলছি এদিকে আসুন 
এই লাঠিটাই ছিল কঙ্কালের লাঠি এই দেখুন তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এই বাসটাতে অজস্র ছিদ্র পাবে অসংখ্য ছিদ্র আছে এখানে যখন রাত হলে যখন সা সা করে বাতাস শুরু হয় আর কিছু না সেই বাতাসের তরঙ্গে বাতাসের ধাক্কাকে বাতাসের তরঙ্গে এই বাস থেকে একটা অদ্ভুত রকমের সুর বেজে উঠত সেটা আর কিছু না সেটাই ভৌতিকবাসী মনে করতো গ্রামবাসীরা আর যেটা বলা হয়েছে নীল আগুন এই হলো নীল আগুনের উৎস চারদিকে হাড় মাংস পচা বডি ছড়ানো ফসফরাস মিথেন গ্যাস অক্সিজেনের কন্ট্যাক্টে আসলেই এই হাড়গুলো থেকেই নীল আগুন জ্বলে উঠত এটা এক ধরনের আলেয়া একমাত্র রাতের বেলায় দেখতে পাওয়া যায় সায়েন্স মশাই সায়েন্স এভরিথিং ইজ ন্যাচারাল স্যার রহস্য তো একদম জলের মতোই পরিষ্কার কিন্তু স্যার কঙ্কালের খুলিটা কোথায় হ্যাঁ স্যার ওই মাথার খুলিটা কই আর ওই ওই লোকটা যে পাহাড়ের চূড়া থেকে গুলি করছিল সেই লোকটা বেক হই আর যারা গায়েব হয়েছিল তারাই বেক হই স্যার ওই দেখুন লোকটা স্যার আমি ওই মাফিয়াদের আসল সর্দার পরিচরণ এই এলাকা আমার আমি কালা পাহাড়ের সর্দার আমরা এইখানে সোনার বিস্কুটের ব্যবসা করি আর গাজা ড্রাগসেরও কারবার করি এই এলাকার ভিতর যাতে কোনো মানুষ প্রবেশ করতে না পারে আর আমাকে কারবারের যাতে কেউ গন্ধ না পায় তার লাগিয়েই আমি এই ভূতের নাটক সাজাইছি গ্রামের কাঠকুরালিদের মাইরা পোষা বডি লাশ ওই পাহাড়ের সুরাই নিয়া ফালাইতো আমার লোকেরা আপনাকে পুলিশ সারে আমার শিষ্য করালি মাইরা গায়েব করছে 
গতকাল রাত্রে করালি আপনা গো ভয় দেখাইবার লাইগা লুকাইয়া হাসি দিছিল কিন্তু তখনই গুলমাল হাসতে হাসতে হঠাৎ পা পিছলাইয়া ত্রিশুলের উপর পইরা যায় পেট ফাইরা যায় তারপর শেষ পরিচরণ এই এলাকার কতটা মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেললো তার সাজা কি হতে পারে সে কল্পনাও করতে পারবে না অতগুলো খারাপ কাজের মধ্যে হরিচরণ একটা কাজ ভালো করেছিল লোকেদের ভয় দেখিয়ে এই এলাকার গাছ কাটা বন্ধ করে দিয়েছিল